ഇന്ത്യൻമാരുടെ പരിപാടി നീ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ ന്യൂസ് കണ്ടിരുന്നു ടിന്റു ലോക പോലീസ് നടക്കുന്ന നമ്മുടെ അമേരിക്കയിലെ ഒരു പോലീസ് കൊന്തം കാണിച്ച പരിപാടി നീ കണ്ടായിരുന്നു ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ കാർച്ചു കൂട്ടിലും വെച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊന്ന ഒരു കഥ അതെ അയാളുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ അയാൾ ഇങ്ങനെ വിലപിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്നു ഞാൻ മരിക്കാൻ പോകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാളെ കൊന്നത് തന്നെ ശരിക്കും ഒരു കളറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വർണ്ണവിവേചനത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഴയ കാലം മുതലേ ഉണ്ട് ഈ നെൽസൺ മണ്ടേലും ശരി മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ആയാലും ശരി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് പോരായിട്ട് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു വരികളാണ് ഇപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ട് വർണ്ണവിവേചനം ഇല്ലാത്ത നാടാണ് അയാളുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കിഴങ്ങന്മാരെ ഒരു കാട്ടിക്കൂട്ടണം അല്ലെ ഈ ഇത്ര വെളുത്തുവരന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും കറുത്തവന്മാരുടെ അവരിലുള്ള ഒരു അടിച്ചമർത്താൻ കുതിപ്പുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഒരു പ്രതികാര അതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണം തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇയാൾ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് അത് മാത്രല്ല ആ പോലീസുകാരന്റെ മുഖം കണ്ടോ ഒരു ഭാവഭേദവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ട് ആ പോക്കറ്റിൽ കൈയിട്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു വിജയ എന്തു വലിയ സംഭവം നേടിട്ട് അവന്റെ ഈശ്വര അവ എന്തു വലിയ സംഭവം നേടിട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിലാവണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ട് ഈ അധികാരത്തിന്റെയും വെളുത്തവന്റെയും പണ എന്ത് പറയാ എല്ലാത്തിന്റെയും കൊഴുപ്പുള്ള കൊറണ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഭാവങ്ങൾ അടിച്ചാൽ മറിച്ചിട്ട് സ്വന്തം കാര്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ശരിക്കും യുവന്മാരൊക്കെ നാട്ടു റോഡിൽ അതായത് ഈ അമേരിക്ക പോലുള്ള അടുത്ത് വർണ്ണവിവേചന ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയിലും അങ്ങനെയുള്ള വിവേചനമാണ് ഏർ പാവപ്പെട്ടവന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അടിമത്വത്വം ഇതൊക്കെ എപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏതൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഈ സമരം നടത്തിയതും ഈ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടാക്കിയതും ഒക്കെ വെറുതെയാ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ വെറുതെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഈ എഴുതി വെച്ച കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കി ഇവര് മാർട്ടിൻ ലൂതർക്ക് കണ്ട സ്വപ്നത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ എബ്രഹാം ശരിക്കും പറഞ്ഞു നമ്മള് പറയുന്നത് നമ്മള് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുടെ പേരിലാണ് ഇങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് എന്നല്ല നട് റോഡിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വണ്ടിയുടെ അടിയിലേക്ക് ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗം മുഴുവൻ ഭാഗം കടത്തി വിട്ടിട്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ തല മാത്രം പുറത്തേക്ക് വെച്ച് ആ കഴുത്തിൽ അമർത്തി പിടിച്ചിട്ട് അതേ കെഞ്ചുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇത് ശ്വാസം മുട്ടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ പുന്നാരം മോൻ വിട്ടുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഇത് വാർത്ത വായിക്കുമ്പോ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആൾക്ക് നമുക്ക് ഇത്ര വികാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നാട്ടിലത്തെ അവസ്ഥ ആലോചിക്കും കത്തി എരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതാണ് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് അതല്ല ഞാൻ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കാൻ കാരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വലിയ പുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ട്രംപ് ഇന്ത്യ സ്പ്രണ്ട് സ്പ്രണ്ട് ഇന്ത്യ സ്പ്രണ്ടിന്റെ ഒരു ട്വീറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സംഭവം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അയാള് ശരിക്കും വളരെ ഒരു കുത്തിരിപ്പിന്റെ ആളാണ് അപ്പൊ നെന്നെ വിട്ടിന് നീ എന്നെ വിട്ടിക്കോ എന്നുള്ള രീതിയിലെ മനോഭാവമാണ് പ്രതികാരം അങ്ങനെ ചെയ്തോന്ന് നാടിനൊരു കുഴപ്പമില്ല കത്തിയെറിയണേ കത്തിയെറിഞ്ഞോട്ട് എന്ത് മനോഭാവം ഒരു രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഇവർക്ക് എന്ത് യോഗ്യത്തിന്റെ ശരിക്കും ലോക പോലീസ് ആയിട്ട് ചമങ്ങ നടക്കാൻ അല്ലെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാ ശരിക്കും നമുക്ക് അത്ര വികാരം ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ നിസ്സാരിസല് നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതല്ല വളരെയധികം എല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് എല്ലാവരും മനുഷ്യർക്കും കുടുംബമുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് ഇയാൾ മരിച്ച ആളുടെ കുടുംബത്തിന് അത്താണ് ചിലപ്പോ ഇയാളായിരിക്കും നാളെ മുതൽ ഈ കുടുംബം എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മൾ അല്ലെ നാട്ടു റോഡ് വെച്ച് ഒരാളെ അയാളുടെ കഴിവില്ലായ്മ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ നിസ്സാരി നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യരുത് എന്നെക്കാളും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ വന്നിട്ട് അല്ലെ അവർക്ക് വളരെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ആരോഗ്യം കൂടുതലുണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അടിച്ചമർത്താൻ പറ്റും ഞാൻ കയറി അടിച്ചമർത്തി എന്ത് യോഗ്യത ആരോഗ്യത്തിന് മാത്രല്ല അയാള് പോലീസാണ് എന്ത് കൊന്തായാലും ശരി നമ്മള് ശരിക്കും നമുക്ക് തന്നെ പ്രതികരണം ശരിക്കും ഇതിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്ന വേണമില്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും ഒന്നാണെന്നുള്ള ബോധം ഇനിയും ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാകണം അത് ഏത് രാജ്യത്തായാലും ശരി എവിടെ ഇരുന്നിട്ടായാലും ശരി മനുഷ്യരായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും രണ്ട് കാലം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എനിക്ക് പത്ത് കാലം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നാല് കാലം അല്ല അതുള്ള കാര്യം